Ricordo ancora la sensazione che ho provato la prima volta che ho scalato. La passione per la montagna non è come tutte le altre, si fonde in un modo inscindibile con la tua vita. E come la vita dà e toglie molto, ma è il posto dove voglio essere. Paura per te, in realtà. Già ti farò vedere le foto. Io, prima di iniziare a sciare seriamente, volevo fare lo skater. Ah sì? O lavo le panchine. Oh, finalmente un po' di relax. Dopo tutta questa attività. Hervé oggi è un padre, poi è una guida alpina, un alpinista. Chi è Tudor Laureni? Uh, credo che se dovessero fare questa domanda a mio padre, mio padre risponderebbe un ragazzo curioso che circa dieci anni fa ha iniziato a raccontarsi e a usare i social network come se fossero il suo diario. Ciò che amo di più è stare nella natura in genere e devo dire che in realtà non mi piace tanto definirmi perché vorrei scoprire di essere qualcos'altro anche in futuro. Che se sei troppo definito c'è il rischio che poi non ti stupisca più. Sono sempre stato molto legato alla montagna, nel senso che i miei mi hanno sempre portato e mi hanno sempre fatto crescere anche accanto a questo ambiente, però non l'ho mai vissuta, secondo me, per davvero da da ragazzo, ho iniziato a viverla solamente quando mi sono trasferito da Roma a Milano dopo la scuola ed è stato lì che ho iniziato a vivere proprio la montagna con i montanari che mi hanno insegnato tantissime cose, che mi hanno trasmesso anche tanta, tanta cultura, in primis quella dei libri, è un libro in particolare che ho letto e che mi ha completamente cambiato da un certo punto di vista è La montagna dentro di, di Hervé Barmas. Durante un discorso, una cena con Vincenzo Torti, il presidente del CAI, la voglia di provare a fare qualcosa per il club alpino italiano, ma in generale per far conoscere la montagna ai giovani. Di qui, sì. perfetto. Sicuro? Sì. La parola perfetto è impegnativa, quasi perfetto. <ride> è un po' come la sicurezza, non si raggiunge mai, ci si mai. Qualcuno deve dirlo a sti ragazzi. Ideato questo viaggio, questo percorso, che all'inizio aveva questo nome We Club, un'idea che pro propongo a Vincenzo, quella di dire, va bene, facciamolo, oh, portiamo i giovani in montagna, io il giovane ce l'ho, è, è Tudor. Questo giovane che è la nostra voce. Non ci credo, ragazzi. I have to do it. Yeah. I have to go to the Mont Blanc this year. Wow, questo qua sarà tipo il più grande obiettivo della mia vita. E io, beh dai, domani iniziamo, vediamo come sei messo, andiamo a fare una gita con i giornalisti, andiamo a fare scelpinismo. Non, non credo di avergli fatto una grande impressione la prima volta. Nel senso che è la quinta volta che andavo con le pelli e non avevo di certo il suo ritmo. Cioè lui quando è partito è, è partito come se fosse una 400 metri. Io ho detto, ok, cerco di stargli dietro, cerco di, di seguire un po' senza far vedere che sto morendo. 300 metri di slivello in tre ore. E io mi ricordo di, 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 di essermi guardato attorno e tra me e me ho detto no ma questo non ce la farà mai a scalare il Monte Bianco. Pareva veramente impossibile. Lui si aspettava un ragazzo appassionato di montagna, lo ero. Forse aspettava anche uno forte in montagna. Lì, <ride> lì no. Allora gli do i miei primi consigli, come allenarsi, cosa poteva fare magari quando è in città, correre, insomma cercare di mantenerlo un po' attivo. Mi ha addirittura anche regalato, mi ricordo, dei, degli elastici per fare dei, de, degli squash, squat, dei, degli esercizi. Non, 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 mi dispiace, Erbe, non, non li ho mai usati purtroppo. E sapevo che lui i miei consigli li avrebbe sì ascoltati, ma forse anche no. E così abbiamo fatto comunque due gite preparatorie, il Brighton e il Polluce. Le gite che abbiamo fatto sono andate molto molto bene, specialmente quella sul Polluce che è stata bellissima. È stato emozionante scoprire 
queste nuove tecniche perché a differenza del Brighton che aveva fatto nei giorni prima sul Polo c'è oltre ad essere una camminata c'è anche un po' di, di, di pendì un po' più ripidi c'è un po' un pelo di roccia e, è, è più alpinismo e quindi mi, mi sentivo già a quel livello successivo ed ero mi sentivo pronto anche per il Monte Bianco nonostante in realtà a fine giornata l'orologio mi dava come consigliato 5 giorni di riposo il giorno seguente poi siamo partiti per, per la volta del Monte Bianco. Era un mercoledì quando con Hervé cominciamo a scalare i 4810 metri del Monte Bianco. I sogni quando sei un ragazzino sono sempre qualcosa di irraggiungibile. Domani, prima Tacul, questa prima diciamo, montagna, poi dopo quella più in là il Modi e poi si va proprio in cima al Bianco. La via che facciamo noi è la via dei tre Monte Bianchi, la chiamano così, okay. la Voix de Trois Mont Blanc. Fuori c'è una vista incredibile. Tra meno di due ore ci risvegliamo e si parte. Fuori tira un vento. Oh, taglia la faccia posto? Sì. ma che sono qua eh non inciampare abbiamo preso una giornata con 70-80 km h di vento tutte le guide alpine tornavano indietro perché comunque si era, era un po' al limite fare quella salita e lui non ha mollato, cioè non mollava ogni tanto doveva sedersi, si fermava, soffriva però basta, l'obiettivo c'era e lo avrebbe raggiunto dramma, momento dramma qui d'ora è un duro e ce la farà piano piano poi valuteremo da che parte scendere quella lì è la vetta Quanto mancherà? Quanto mancherà? E lì lui ci ha messo cuore, anima e... ed è stato un bellissimo Monte Bianco. È stato bellissimo per lui perché ha realizzato il suo sogno, ma allo stesso tempo è stato forse il più bel monte bianco della mia vita come guida alpina perché ho visto un ragazzo che, che era felice. Viveva quello che vive un esploratore, quando fai qualcosa che non conosci raggiungi il tuo obiettivo e dunque alla fine la sua felicità è diventata la mia felicità. La salita del Monte Bianco penso che ci abbia definitivamente legati non solo con la corda ma proprio come amici. Quando abbiamo fatto la gita del Bianco, in tutta la parte della salita avevo il pensiero del ce la faccio, ma io ce la devo fare per fare tutti i costi, eccetera. Mentre in discesa la, la cosa che più mi chiedevo era e adesso dove devo andare? Allora l'idea di far scoprire che l'alpinismo, le attività connesse alla montagna, l'arrampicata, si possono tranquillamente svolgere su tutto il territorio nazionale, su tutta l'Italia e che poi ogni luogo ha la sua peculiarità. E il primo passo è stato comunque emozionante, nonostante non fosse ancora esattamente in montagna, ma parlasse tanto di montagna. Questo viaggio è iniziato in un posto magico, presso la Cineteca del CAI, che è questo palazzo dove all'interno contengono tutto l'archivio storico, fotografico, cinematografico della storia di tutte le varie spedizioni italiane. Ed è stato veramente affascinante scoprire lo sbatti che questi uomini sono fatti in questi anni per il piacere di voler condividere qualcosa con il prossimo. Portare Tudor nella Cineteca del CAI, secondo me, significava sapere cosa era stato fatto prima, raccogliere il passato, pensare al presente e 
poi guardare al futuro. Tudor penso che abbia capito che non si trattava solo di andare in giro a divertirsi in montagna, ma anche il come avremmo fatto le cose avrebbe avuto una sua importanza e quella importanza l'avremmo trasmessa ad altre persone, cioè il nostro percorso avrebbe comunque lasciato una traccia come quella di chi ci ha preceduto, ma poi sarebbe stata la nostra e se la traccia viene fatta male non vai da nessuna parte in montagna. Tudor aveva già vissuto diciamo, l'esperienza dell'arrampicata, ma lo aveva fatto solo in un contesto indoor. Spingi sulla gamba, spingi. Spingi, 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 spingi e vai all'altra verde. Esatto. Però non lo aveva mai fatto in esterno, cioè a contatto con la natura, in montagna. Allora da lì la scelta di andare in Dolomiti. Che posto, eh? Il vedere tutte queste montagne rocciose così... Non lo so, trasmettono un po' di, di senso di, di, di paura, comunque di... Cioè, sono possenti. E eh, alla fine, se ci pensi bene, Ötzi, la mummia di Similaun, è la dimostrazione che già 5.000 anni fa comunque l'uomo frequentava la montagna. Poi vabbè, è chiaro che la frequentava in un altro modo, non è che avesse le intenzioni di andare a scalare quale cima. Ecco, qui piccolo passaggino, così mettiamo subito alla prova le nostre capacità di arrampicatori estremi. Il bello delle Dolomiti è proprio la verticalità, eh? cioè... E spesso, sai, le vie non sono neanche così difficili come a livello tecnico. Com'è? Bene. Sto grondando. È lunga e tosta, non me l'aspettavo, pensavo che la sfida fosse solamente arrampicata, invece è tosta anche questa parte qua. Per convincermi fa, ma guarda, ma lì c'è un fatto anche cliffhanger, che è un film tipo Mission Impossible, e già gli ho detto, Az, ok, non, non sarà una, una classica parete allora di Faresia, che ho visto in qualche foto, eccetera. Guardo le foto scrivendo Tori del Violet, vedendo quello che mi è uscito fuori ho pensato, ok. I Dolomiti colgono sempre le persone impreparate, perché ti ritrovi a vivere l'esperienza dell'arrampicata in un contesto, in uno scenario incredibile, con la pelle che alla fine viene scottata dal, dal sole, il vento, ma soprattutto col senso della vertigine. Eccolo qua. Le torri sono sette, queste sono le tre, diciamo, più conosciute, principali, quelle che adesso da rifugio vediamo bene. Vedevo questi tre pinnacoli e dicevo, cioè io faccio tre metri di boulder e sto a posto. A fare quei cento metri dicevo, ci proviamo, vediamo come andrà. Grazie. Oh, grazie. Grazie a voi. Oh, ma proprio... Peccato la giornata giusta! Vabbè, eh ma siamo venuti qui noi per vedere voi. Ah, noi abbiamo beccato Guarda la giornata che... giusta. Eh. Da lontano io con lui non l'ho riconosciuto. Ah, ah, faccio... ah ciao, sono ah, 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 Era l'ennesima mattina in cui al risveglio dicevo ok, proviamoci, ma so che non ce la farò. Sulle torri del Violet, essendoci questa dimensione molto verticale, quando sei legato con qualcuno, secondo me dai veramente un significato alla parola fiducia. Se cado, la corda deve andare in tensione e sei tu che devi salvarmi la vita. Lui si è fidato tanto di me, lo apprezzo, io anche, assolutamente. E forse è stato anche quello che, che ci ha dato questa, questa gran forza. Il tiro chiave è quello là, tutta quella fessurina lì. Mi faccio di ridere perché eh? alla GoPro, <ride> alla GoPro, no, tutto. In bocca. Sì, recupera il moschettone anche. Più impressione, ho fatto i primi forse 5 metri, mi fanno malissimo le dita. 
proprio male sia per il freddo che forse per il fatto che la roccia è molto dura la salita per adesso è abbastanza logica so che il primo passo che ho fatto era il più semplice in assoluto quindi dovrei stare zitto ah, però vabbè piano piano allora è meglio della plastica o no? molto meglio però, però... <ride> le mani non le sento più perché fa freddo lì mi sono ritrovato a vedere il vuoto, cioè non riuscivo, mi mancano due decimi, quindi non riuscivo neanche a mettere a fuoco la fine del, 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 del terreno. Merda, 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 qua si fa un bruttino, guardate cosa c'ho sotto di me. È una delle prime volte che ho paura in montagna, ma non è paura, paura, ma è scoperta forse, non è una cosa che non ho mai fatto, quindi sto un po' in ansietta. Metterò via la GoPro, provarò a salire. Uh, non so come. No. No. Sento che sto per scivolare. No. No. Cazzo, che male. Quando siamo riusciti a fare l'ultimo tiro, che, che siamo arrivati in vetta, che vedevo tutto quanto così piccolo, eccetera, una gran soddisfazione. Che figata! Ah, ma quindi posso farcela? Cioè, anche se magari sono un po' indisciplinato sugli allenamenti e sulle cose, comunque se, se ce la metto di testa posso riuscirci, gliela posso fare. Il viaggio e poi dopo le torri del Violet è proseguito praticamente sottoterra. E per me è stata una tappa incredibile perché mi sono messo nelle condizioni di Tudor. Io non ero mai stato in grotta. Un'esplorazione di un mondo che entrambi non conoscevamo. Sei emozionato? Sono emozionato, sì, cioè sono proprio emozionato. È un mix di emozioni, tra cui anche un po' di paura. Cioè l'idea di andare dentro un buco e dico... <ride> no! <ride> Mi stuzzica l'idea nell'ottica di esplorare, eh però no. ho paura. Prendi un bel respiro. Sì, dai, dai vado, vado per primo. No, vai per primo? Sì. È veramente stretta. Ma poi anche nelle foto sembrava enorme. Eh, eh sì, eh, sì l'arrivo. No, dentro ci sono ambienti enormi, però... Qua troveremo dei passaggi un po' angusti. Eh. Eh. Non sei Tudor che sei entrato naturale così? Eh, eh, ma in modo naturale mi sa che riesco pure. Ragazzi, io... Cioè, c'ho la tachicardia. Dice che ha la tachicardia il ragazzo. Passare dal, dal non vedere cosa c'ho sotto, sono passato a vedere il sotto a praticamente un centimetro da, dalla faccia. No, ma poi è là. Non è che è largo, ci passa una mano. Ma non sta già passando. Oh mio dio. Quella che doveva essere la gita più facile sta diventando quella più traumatizzante. Mi sono immaginato le grotte, no? Ho visto online delle foto, le grotte di Sopalo, ho detto bellissimo, solo che non sapevo, perché da ignorante purtroppo non era a conoscenza di tutto quello che è il mondo speleo speleo speleologico, spaleologico, speleologico, di tutto quello che è il mondo speleologico, perché per arrivare a quella grotta enorme ci vogliono due ore all'interno di un buco e quindi non era andare nelle grotte, era stato un andare in un buco. No, è bellissimo, però voglio uscire. C'è un pipistrello, credo. In 
grotta ci sono i pipì. No, 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 mi, 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 mi fa senso mi, mi, mi fa tutto cioè vorrei correre tantissimo all'aperto scappare da qui dovremmo cercare anche di non disturbarlo com'è tu no no Hervé mi sto ma che prendi di là si respira figo no? dai guarda che posto pensa se ti ricordi cosa hai detto tipo 5 minuti fa 10 minuti fa quando eravamo a casa loro No, ma se riusciamo ad andare più avanti, più a lungo. E io ti dicevo, no, vabbè, ma prima entriamo nella grotta e capiamo che cos'è. Ma insomma, nelle foto era, cioè era una grotta. Non... Bene, io tu lo ti aspetto sotto. Sei contento? Sì. Io. Wow, che cosa di posto. Sai, le, le esperienze più belle che ho vissuto nella mia vita sono state quelle dove... Ho applicato la terapia d'urto, quindi quella terapia dove anche se mi stavo cagando addosso per la novità e non per il pericolo, mi sono comunque buttato. Questa è una di quelle dove non c'è pericolo, quindi dove devo stare tranquillo, dove ho solo paura della novità, quindi del, dell'andare sottoterra, dell'andare al buio, dell'andare in questi spazi così stretti, circondati da animali e, e tante novità. Hai avvisato a casa che non torni? Lascia perdere vaga a casa, se vedono queste immagini non ne mandano più in Sardegna. Ma come si risale poi? <ride> cioè vorrei saperlo adesso, prima di scendere ulteriormente. Muoversi in grotta non è così facile, non è così scontato, cioè sei sempre in questi anfratti molto stretti. Io poi sono grosso, c'è anche questa roba da dire, cioè io ho, non so se si percepisce, io ho un 48 di piede, cioè il mio piede, per rendervi l'idea di quanto lo spazio fosse stretto, cioè non ci passava tra le due pareti, quindi dovevo scendere praticamente così. Devi fare attenzione a quello che fai perché l'ambiente della grotta è molto molto delicato e dunque devi avere una sorta di maggior rispetto per ciò che fai, cioè per le tue azioni, perché le tue azioni possono causare dei danni importanti. E tocchi qualcosa, si rompe, magari stai rompendo qualcosa che ha 200, 300, 1000 anni. Me l'aspettavo saporito e invece non sa, cioè... Sì. Acqua. Bravo. Non lo so, pensavo fosse... Come la descrivono? Cioè a Roma sa più di calcare. Eh. <ride> eh sì. L'acqua che te bevi dal nasone sa di calcare. Sì, sì. Eh, però... Ti muovi bene. Eh, ho avuto un gran maestro. Eh, <ride> Eh, eh, vedi? Ogni volta che mi giravo indietro vedevo Hervé che sorrideva, che rideva. Un po' di me che ero spaventato e un po' di quel suo momento che stava vivendo, un momento di pura scoperta, pura proprio voglia di, 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 di esplorare, di, di godersi quel momento e quel, quell'emozione di star provando per la prima volta una cosa nuova. Ero così preso, così emozionato, mi sembrava di essere veramente nuovamente un bambino all'esplorazione di un mondo che non conoscevo, che a un certo punto io andavo. Eh. Abbiamo visto la sua torcia a partire, lui è andato, è andato a esplorare. Avevo voglia di vedere che cosa c'era più avanti. Cioè, mi sentivo veramente l'esploratore, mi sentivo veramente chi stava viaggiando al centro della Terra. Non hai mai paura? Paura? Eh. No, questo, questa cosa, tutte le cose che faccio così come esperienza nuova come questa, con Exciting. la natura, sì, sì, sono proprio felice. Però il pipistrello non tocchiamo, eh siamo no. tranquilli. Mi sento veramente professionista a fare questi passaggi alla Hervé che tipo de... Ah! Tipo de Floris Lava. Aia! E dolce in fondo siamo arrivati nel, nel, nel pezzo praticamente prima di arrivare nella grotta, quella che avevo visto io le foto, eccetera. Anche sì, cioè dovrei andare anche sott'acqua. Sembrano quelle robe dei videogames. Oh, eh? 
Sì. Avete presente i film dove vanno sott'acqua così che fanno le cose? E quello dovevamo fare. Quindi passare sott'acqua in apnea tra le rocce e riuscire dall'altra parte per un passaggio di circa 4 metri. Ho detto, grandi, la grotta grande la vedrò magari un'altra volta a posto. Anche perché in realtà adesso dobbiamo anche risalire, riprovare ad arrampicare, quindi siamo neanche a metà gita. Senti bagni adesso? Eh, sono cazzi, no? Eh, sono cazzi, non mi dici. <ride> Vedi che ti è uscito il romano? Sono cazzi, non te asci sulla... <ride> Molto bene, io direi che possiamo provare a vedere come tornare su. Piano piano, immagino. <ride> Bravo, Fugo. Funziona molto bene la tua tecnica, di insegnarmi le cose nei contesti dove o imparo o non esco, quindi funziona, vedi? funziona, meno male. La grotta deve essere un'esperienza da introdurre in quella famosa lista delle cose da fare nella vita di una persona, perché ti cambierà completamente la vita o completamente il modo di interagire con il rumore, la luce, gli spazi e chiaramente anche con te stesso. Sono tornato da lì che ero completamente zuppo. Come se fossimo stati tipo 12 ore in piscina. Siete stati... <ride> Quando pensiamo all'alpinismo, pensiamo sempre ad arrivare in cima a una montagna. È incredibile come l'acqua, che è un elemento che noi distinguiamo più per quello che è il mondo marittimo, oceani, mari, ma in realtà la montagna è acqua, acqua ghiacciata, acqua sotto forma di neve. Questa acqua si può anche scalare, soprattutto quando andiamo a fare le cascate di ghiaccio. Cosa andiamo a fare quest'oggi? Lo schermo. Oggi andiamo a fare ghiaccio. Abbiamo le piccozze. Giusto. Dovremmo farlo. Praticamente vedi che la parte alta vedi che si sta trasparente sì, ok trasparente, cioè, cioè, sono scollate se è dritto vieni via con tutta la, la colonna no grazie no ah, è tutto sicurezza se si può togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario oh. basta questa roba della la sicurezza non esiste <ride> A Hervé piace tanto contaminare un po' e contaminarsi. Ho invitato un amico, Martino Peterlongo, conosciuto dalla maggior parte delle persone come presidente delle guide alpine italiane, che sono i professionisti della montagna, ma che per me è un amico. Purtroppo questo è un inverno un po', un po fasullo, un inverno un po' caldo e ti passa a fare delle giornate decentemente fredde a giornate piuttosto calde come queste. Vedi che il ghiaccio, lo vedi che tutto sembra bagnato? Sì. E qui sull'appoggiato riesce ancora a scalare, dovessi scalare su del ghiaccio staccato dalla roccia, delle colonne, allora lì può essere pericoloso. Posso spostarti? Sì. O oh, stavi facendo una ripresa? No, 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 no. no, no però non fate che la riprendere, ributto gli arani. No, Aspetta. No, no. Eh no, eh, eh. Botti di qua, bravo, così, ottimo. Non c'è Poi, che... posizione a terra, ti prendi la linea di salita del tuo compagno e ti sposti leggermente di lato in modo che se cade del ghiaccio non lo prendi in testa. Nel ghiaccio effettivamente quando spiccozzi sì. ogni tanto qualche blocchetto può cadere. Ero nel contesto di più figo e migliore per imparare quella cosa che stavo, che stavo facendo. E è stata una giornata quasi di scuola quindi. No, allora io mi ricordo questo, eh. mi ricordo che va preso da qua, si rigira. Ah, qui è un gioco di prestigio, vai vai, fai. Pre no. No, vai vai, fai il gioco di prestigio, io non lo so fare così. <ride> Neanche io. <ride> e questo è il problema. Dal punto di vista della tenuta il nodo tiene, dal punto di vista del, della Distanza. sua compostezza questo anello dovrebbe essere più o meno simile all'anello dell'imbrago. Ma vabbè, lascialo lì, okay. non c'è problema lasciare che Martino prendesse confidenza con Tudor e, e che loro iniziassero magari con, la, con un nuovo rapporto di amicizia e si scoprissero a vicenda attraverso l'arrampicata su ghiaccio è stato un modo per me di, di, di cercare di trasmettere a Tudor da una parte ma a Martino dall'altra il bello della condivisione perché poi la montagna deve essere condivisione soprattutto quella quando togli, quando togli i chiodi sì. occhio nell'ultimo centimetro di prenderli all'esterno 
perché se continui a svitarli dopo c'è un momento in cui loro sono estratti e io ok e tu devi, devi spostare la mano una cosa bellissima che faceva Martino era nel mio caso insegnarmi tutti i trucchetti tra virgolette della sua esperienza quindi mi diceva guarda tecnicamente questo qua si fa così però fidati di me fallo così perché in questo caso così sei più settato sei più sicuro eccetera quindi ci metteva la sua esperienza dentro Avere, quindi sono consapevole di quello che sto facendo. Oh. <ride> I miei genitori quando vedranno queste immagini si incazzeranno un sacco perché diranno ah è pericolosissimo qua ti appendi a, a un millimetro perché in effetti tu quando metti la picca cioè anche se la picca è grossa così cioè alla fine dentro entra solo veramente la punta della penna cioè entra proprio un millimetro Scalare su ghiaccio mi ha permesso anche con Tudor di, di parlare di, di ambiente perché in realtà il ghiaccio come la neve stanno scomparendo Crisi ambientale che ha portato tutte le varie cascate che sono in quella zona a non essere più cascate, essenzialmente. Io ho fatto un po' di giri eh, cercandone qualcuna che fosse attaccata al muro e ne è entrata solamente una alla fine. Però è stato bello avere questo confronto sul campo, e dirgli ma magari un giorno questo ghiaccio non ci sarà più, questa neve non ci sarà più. Salve! Ciao! No. Avete le carte di no? Sì, è lì. Sì. Mando a Tudor, classico messaggio audio, dai raggiungimi, vieni, andiamo a arrampicare sul mare. Lui è piombato subito, una cosa quasi non prevista. Grazie. E l'ho portato a arrampicare con questa dimensione verticale della roccia e proprio alle spalle il mare, addirittura con i delfini che ogni tanto apparivano e scomparivano nell'acqua. E lì dove andiamo noi oggi, no? No. <ride> Poteva essere una delle mete, ma... Bellissimo. In realtà la rampicata che faremo questo oggi è un po' diversa dalle solite, perché infatti non saliremo da un punto A a un punto B, bensì scenderemo da lì fin giù e da lì risaliamo. Quindi non c'era la conseguenza del... Ah ok, se non ce la fai, torni indietro. No, è scendi e ce la fai. Anche lì, grande Hervé. Miglior modo per farmi imparare meglio queste cose. Non dandomi la, la, la chance di non farcela così. No, madonna. Ma è altissimo. Ma è altissimo. Comunque il tiro più duro è l'ultimo. Eh, devo respirare anche un secondo. Mo. Respira, respira. È salito anche a me il... Sì? Sì. Ma io sì. inizio a star bene. Eh. Quando vado qua poi... Ci diamo il cambio. E quello però è stato per me una, una tappa insolita, perché è una cosa che doveva essere una giornata di, 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 di svago, facile, pochissimo avvicinamento a piedi, nessun pericolo. E io sono stato male. La sera prima, so che si era mangiato, è stato male comunque tutta la notte e tutta la mattina anche, perché poi anche lui è molto propositivo, molto... Dai è tutta, però mentre scendeva notavo che, che aveva qualche, qualche defiance, chiamiamola così. E anche lì l'occasione, l'occasione di, di, di far vedere a Tudor che alla fine non è che se sei guida alpina, un alpinista professionista, eh, sei un supereroe. In realtà devi sempre fare la massima attenzione e fare attenzione un'altra volta perché al piccolo imprevisto la gita può cambiare. Anche quella più facile può diventare la più difficile. Bravo! Ma di sotto, mai troppo vicino al secchiello, corda di lato. È stato solo il primo, il primo attimo. Ti chiedi lì, adesso io ti faccio fare in autonomia, poi sono oh. sempre qui. Prendi il tuo moschettone della Desi e lo attacchi qua così. Chiaramente la ghiera la dobbiamo chiudere. Questo è un pezzo un po' più difficile. Eh? Ah. Del primo tiro ho avuto molte difficoltà nel, nel, nel riprendermi perché avevo praticamente finito le braccia. Le cose che fai sembrano troppo facili, cioè usa e ha una nonchalance che, 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 che non ha senso perché vedo i suoi movimenti e dico perfetto, li faccio anch'io, poi dico no, ma non ci arriva il mio braccio o la mia gamba così lontano. 
gruppo li erve preoccupato sia dal fatto che io non fossi così tanto in forma sia dal fatto che io ancora all'inizio lì proprio alla partenza ero già sfinito mi fa tu fermati un attimo respira sereno e guarda dove metti i piedi tu hai questo vizio di andare sempre lì con le braccia ma di non fermarti mai a guardare i piedi quindi fa così come in generale devi fare anche nella tua vita qui soprattutto nella parete fermati respira metti bene i piedi e appena sono posizionati bene tirati su bravo così ricordati di spostare il baricentro su ogni appoggio e guardare esattamente dove metti i piedi eh quella lezione di arrampicata applicata alla vita è una delle lezioni che più mi è servito e che sto ancora metabolizzando de dell'ultimo periodo proprio. Io ho spesso questo vizio qua di guardare in alto, arrampicarmi in tutte le cose che faccio, nei progetti, in, in tutto e non guardare mai per terra, non mettere mai i piedi per terra. E, e questi sono proprio i momenti dove sento e percepisco che la montagna mi fa crescere dentro. E comunque è uno dei posti più belli dove abbia mai scalato. E sono contento di farlo con un ragazzo giovane, perché poi alla fine scaliamo per la bellezza, non per la prestazione. Noi, nuove generazioni, siamo fatti così. Rispetto alle Dolomiti, lì il, tutto il setting era completamente diverso, gli odori erano diversi. Che bello, questo profumo di, 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 di mare, proprio di salsedine, di, di buschio, è devastante. Tutti elementi che solitamente senti e che vivi facendo altre cose, magari una notata o o una camminata sulla spiaggia, invece lì stavamo arrampicando con dietro anche i delfini e, e il vento che ci... che in alcuni momenti si sì, piacevole, ma in alcuni momenti ci, ci quasi staccava dalla parete. Vabbè, questo era il più difficile. Eh, Dimmi di sì, perfetto. Sì, sì. <ride> perfetto. Ma più o meno sull'ultimo lo vedo così. Nel nostro giro, nel nostro tour, non poteva mancare una tappa al buon viso. Ho come la percezione che lui mi stia caricando lo zaino. Non me lo sta solo risistemando, me lo sta pesantendo anche. Ma ah, voglio che hai capito. Ho messo il drone. Okay. <ride> e mi piaceva l'idea di andare addirittura con Tudor in inverno. Dunque solo io e lui e questa bellissima grande imponente montagna. Tra l'altro è anche la montagna del, della sigla di Paramount Picture. Pa, pa, pam, pa, para, pa, pam, pa, pa, pa. No, quella è un'altra. Guarda, hai visto? Hai visto come soffia giù? Vedi che ti fa tipo, sembra un tipo delle slavine, in realtà è vento di caduta. E eh, qui non mi devo preoccupare, bensì devo essere... No, beh, dobbiamo sempre fare attenzione, capire come sono le condizioni. Ieri ha nevicato e dunque... Dunque sono ingrassato. Sei ingrassato? <ride> non mi entra più questo. Vabbè, ma un po' di grasso fa bene in inverno. Fammi vedere. Vabbè, c'è ragazzo, eh? eh? Hai visto che figo? Ciao! Ciao, ciao! ciao. Una montagna incredibile. E poi è l'unica grande montagna che vedi comunque dal da Cervino, dal rosa, dal bianco, cioè quella è sempre lì, è un riferimento, un faro, dovevo chiamarlo il faro delle Alpi. Se devi vomitare ricordati che devi aspettare che tiro fuori il telefono. Okay. <ride> e lì però abbiamo scoperto che le cose non vanno sempre come vogliamo. Partiamo per la nostra gita, io mi accorgo che Tudor non era in perfetta forma, non stai a rimarcare normalmente, e come stai, come non stai, già l'ho visto un po' così. La calza spessa può creare più vescica in uno scarpone. Stiamo procedendo, stiamo andando bene. Insomma. No, ma va bene. Quando sei fuori all'aria aperta, ah, cosa quello vuoi? Sì, eh, quello sì. Adesso potrei utilizzare un concept non mio, di un rapper famoso italiano. Tutti, qua, tutti quanti seguitemi, seguitemi. Sono partito con un ritmo deciso. 
però non era il mio sono arrivato qua che devo morire decidiamo comunque di andare avanti 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 fino a che per forza di cose non siamo obbligati a rinunciare sono completamente collassato ho visto negli occhi di Tudor un attimo di dispiacere, come dire, ah, per colpa mia non andiamo in cima, ah, per colpa mia non facciamo questa cosa, ah, per colpa mia non riusciamo. E in realtà non è mai colpa di nessuno, cioè gli imprevisti in montagna succedono e la difficoltà, o se vogliamo il, il coraggio che dimostra l'alpinista, lo scalatore o chi frequenta la montagna, non è quello che è che hai o che porti con te quando scali e arrivi in cima alla montagna spesso ci va più coraggio a dire basta a dire no, mi fermo, torno indietro ci siamo fermati c'è più neve di quella che pensavamo ieri ha nevicato e i 5 cm in realtà sono diventati 20-25 con un po' di accumulo e penso che non saremmo comunque andati in cima al mio viso sicuramente il fatto di essere un po' più lenti quello contribuisce a dire basta e a fermarsi poi è un'esperienza anche questa non c'è mai un reale fallimento nella rinuncia, c'è semplicemente un'esperienza che ti fa crescere. Spera, tempesta, spattato, aiuto! Sono troppo contento che siate così contenti anche voi, io mi sento tantissimo in colpa. Ma per cosa? Non lo so, c'ho un... un magagno qua che dico mannaggia, ognuno si è preso comunque del tempo, ferie dal lavoro, vabbè, per fare questa gita e poi purtroppo non è... Cioè, sono molto contento, vi ringrazio perché torno a casa con questa, con questa cosa che, che mi farà molto bene in generale, che poi è una cosa anche che vale... È un insegnamento che vale, che vale anche per... in città, non è solo qua in montagna, cioè io troppe volte anche lì ho momenti magari al lavoro dove non arrivo in vetta e impazzisco perché dico no, però non guardo mai neanche il percorso che ho fatto Certo. di quel mese di lavoro magari per e dico non ce l'ho fatta, mannaggia sono un coglione, è sbagliato. Cioè l'aver visto il gruppo che, che in qualche modo rinuncia sia a me alla cosa ma con, col sorriso è stato molto importante soprattutto per me imparare questa cosa qua e sentire anche le parole delle storie di Hervé che ha raccontato quelle che state le sue rinunce? La rinuncia è qualcosa che tutti viviamo, soprattutto chi va in montagna. Ci sono state delle volte nelle quali ho rinunciato anche quando la montagna era in perfette condizioni, io ero in perfette condizioni, ma il mio istinto mi diceva di no. Quella che più mi ha dato da riflettere è stata sulla parete sud dello Shishapagma, una montagna di 8.000 metri, scalo con questo mio compagno, David Götler. Uh, crazy how... Arriviamo a tre metri dalla cima, pericolo di valanghe e dobbiamo fermarci. Now we really need to get safe down, eh? Ok? For this reason I want my feet. Ok. Può essere una pazzia agli occhi di qualcuno. E invece è stata la scelta di un alpinista, secondo me, maturo. Ecco, la rinuncia è una scelta che può fare una persona matura. Thank you. Thank you, David. Non importa il tornare a valle e il dire non ce l'ho fatta, è importante il tornare a valle con un'esperienza nuova. Questa rinuncia è alla base della visione del modo di frequentare la montagna che il CAI ha da tempo. È una soglia che se decidi così di oltrepassare sai che potrebbe portare anche alla morte. Ma io in montagna vado per vivere. Dunque preferisco rinunciare. Qui questa condivisione pura, questo, questo spalleggiarsi, questo sorridere su a tutte le varie cose che eh, anche i problemi che sono capitati, mi ha fatto passare quella giornata con tanta leggerezza, nonostante il peso che, che sin dalla mattina c'avevo addosso. E tutte le volte in, in realtà che, che facciamo queste gite, che abbiamo fatto queste gite anche in compagnia, anche le volte dove la compagnia era, era veramente bassa, perché una volta è successo che a Maciorata durante il tour di Hervé... E dopo l'iniziale in basso facciamo il primo secondo di basso. 
bravo. Io lo rinnovo l'invito, domani perché io so che domani è venerdì e si lavora, mica come questi fannulloni qui sul palco. So. Ha esplicitamente invitato tutta la platea, c'erano 200 persone, a fare una gita il giorno dopo con tutti. Presidente, tutto bene? Benissimo. Come stiamo andando? Benissimo. Sicuro? Morale alto, tutti in gagliardi, buono, andiamo bene, andiamo ah, bene. Ah sì, ottimo, certo, perché ottimo. poi dopo hai detto che ci offri la birra come ieri sera. No, no scherzo. No, no. Quella è stata la gita per me più breve che avessi mai fatto, perché ho parlato con tantissime persone diverse, con tantissime vite diverse, ho imparato aneddoti sull'agricoltura, ho imparato come trattare la lana, ho imparato da altre persone come fare le serigrafie, perché trovi in questi gruppi tutte storie diverse, tutte vite diverse e tutti che hanno questa voglia di condividere, di trasmettere. Oggi è stato bellissimo fare due chiacchiere un po' con tutti. Si sì, socializza, si, si conosce sì. e questo è importante. Ma si impara poi tanto. Cioè, impara quando tanto. torni poi a casa che hai imparato qualcosa, io lui ho chiesto, ho chiesto sempre, sempre tanto a lui. Eh conosce bene i posti. Ti dà molto di più quello che nel mio caso qualche gitarella dove da solo sono riuscito a fare le metri di dislivello, non lo so, ma Charlotte è stato veramente speciale. No, vetta l'abbiamo fatta, andiamo verso la croce. La mia sembra che sia esplosa una bomba. Sono entrato da un giorno a cortina e sto per ripartire per il prossimo viaggio. Quando ho chiamato Tudor per andare in Sicilia, in realtà lui non gliel'ho mai detto, ma l'ho fatto quasi più per me. La scena esatta è stata, ciao Tudor, è presente che dobbiamo andare a Catania per fare questo appuntamento, fare questi giri? Sì, mi raccomando, portati gli sci. E io, cosa vuole Fabu con gli sci a Catania? Così è vulcano, così è esatto, è incredibile. Immagina di non avere il sci, cioè, sarebbe un'altra cosa. Bello, no, molto bello. È una di quelle, sai, di quelle tante cose che alla fine abbiamo solo noi in Italia e spesso non ce ne accorgiamo. Qui siamo al nostro rifugio, qui no, no, di Provenzana, però a sud siamo di Esattamente. Vita, no? che, quanti millimetri ha? 3,05. Si è fatta una certa. I ragazzi qua, spero che abbiano finito i loro sì, discorsi sui scarponi. Poi il deodorante che mi ha detto che puzzavi. Ma sono andato a farmi la doccia. <ride> Ma non tanto per te, per me. La bellezza proprio dell'Italia è che tu dalla Sicilia alla Sardegna, qualsiasi zona d'Italia, tu comunque una disciplina, se vogliamo, legata all'alpinismo la puoi sempre vivere. Ma il contrasto che c'è effettivamente con neve, sci, Sicilia è un contrasto molto forte, un contrasto che mi ha sempre attratto. Mettiamo gli sci, no? Eh, così non fanno più vela. Vedi che alla fine, non è che vieni qua in Sicilia, alla fine... Gli uffici pensavo... del Monte Bianco, te lo dico io. Io mi sono portato il costume da bagno, non mi sono portato gli occhiali da sole. Ah, ecco, già questo, vabbè, Fatti dai. Non è un problema, pensavo, vabbè, farà caldo. Ti era un po' d'arietta, sì. Non ero mai stato su queste zone qua, quindi vedere tutti questi colori diversi, eh. anche dai colori che troviamo sulle Alpi è pazzesco. Veramente difficile. Non ti devi preoccupare perché Daniele, che è qui con noi, sai cosa ha detto? Eh, magari dopo si alza il vento. Eh? eh. Dobbiamo ancora capire se sei tu o se è la copiata che non funziona. Non so se si vede questa qua. Dovrebbe essere la vetta. Vedi? Quello sì. lì a sinistra, quello che esce poco poco dalla cresta. Ok. Quella è la nuova cima. Dopo ah. l'ultimo anno di eruzione. Cioè, è una montagna nella quale cambia la cima. È una cosa unica. È una penso. montagna che cambia. Figato. Ogni ah. volta che vai su in cima, vai su una montagna nuova. Chiaro che quando vai in Sicilia, magari non ti aspetti la grande sciata, neve polverosa. Vai più proprio per l'esperienza. Ed è forse in quei momenti quando magari 
non dico che hai meno aspettative, ma sai che andrai a vivere magari una bellissima gita, un'esperienza incredibile, ma non magari la scelta più bella dell'anno, che qualcosa ti può sorprendere, che qualcosa succede. E lì però fa tutta la montagna. Questo è il tremore, quello che vi raccontavo ieri sera. Ah, questo è il picco! Profonde. Vedi che sta salendo. Cazzo! <ride> Praticamente sta salendo velocissimo. Perché poi la montagna è viva. <ride> aspetti poi sono le cose che, che più ti lasciano e quello che ci ha lasciato in questo viaggio a Catania pochi viaggi me l'hanno lasciato siamo talmente in alto siamo arrivati quasi all'osservatorio da dove guarderemo questo spettacolo Non arriveremo in vetta, ci fermeremo qua perché ovviamente la situazione è pericolosissima e, e va bene così. Siamo stati lì davanti a vedere queste montagne per due ore, come due bambini lì a, a guardare. La scena era sempre la stessa, lava che esce e altra lava che esce. Noi lì a a osservare, a farci mille foto, mille selfie, tutte uguali poi sono venute perché eravamo stupiti proprio da quello che la natura è riuscita a farci diciamo vivere e al fatto che la natura non riesce mai a smettere di, di stupirci. Che cosa rimane di questo viaggio, di questa esperienza, di questa piccola spedizione sul territorio italiano. E questo forse dovremmo chiederlo a Tudor. Ero partito che io volevo andare all'estero, chissà dove, per fare qualche 5.000, qualche 6.000 metri. E invece mai fatto una scelta più saggia, quella di rimanere qui, a casa, in questo paese incredibile che ci offre di tutto, a godermi. Questa è la mia grande passione. È andata sicuramente molto al di là delle mie aspettative. Sono partito con l'idea di, di portare la mia esperienza a qualcuno e in realtà sono rimasto sorpreso di ciò che la montagna continua a regalarmi. Essere giovani, essere vecchi, che cos'è che importa? Forse la voglia di scoperta, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di cercare ancora una volta di far sì che la nostra vita sia fantastica, unica, incredibile. E però per quello forse non è l'età che conta, è l'atteggiamento che abbiamo. Quello fa la differenza ed è attraverso l'atteggiamento che abbiamo che vivremo un'esperienza incredibile. È attraverso l'atteggiamento che abbiamo, le emozioni che proveremo, che lasceremo la nostra traccia. Ma l'importante è muoversi, è agire, è fare e soprattutto vivere. Non importa apparire all'esterno, quello che conta è veramente al termine di una giornata potersi dire ho avuto del tempo, ho avuto un'occasione, non l'ho sprecata. Tutto del futuro impara questa cosa, mai procrastinare o rinunciare a una gita bella piuttosto di lavorare un giorno in più perché ti farà bene quel giorno di gita, di serenità, che tanto lavorerai meglio dopo, sarai più sereno. Fido. Libera Associazione Nazionale ha per il scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.